వెల్కమ్ టు పిడి టీవీ న్యూస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒక సరికొత్త అంకానికి తెరలే అవనుందా అనే ప్రశ్నలు అయితే వినిపిస్తున్నాయి ఎందుకు ఒక పక్క బీజేపీ ఎంతో కొంత దేశవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ బలోపేతం అవడం ఒక ఎత్తయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ బలోపేతం అయ్యేందుకు కృషి చేయడం ఆ పార్టీ ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ అనేది చిన్న పార్టీ ఏం కాదు ఒక జాతీయ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా అధికారంలో ఉంది నేరుగా ఒక పన్నెండు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో అలాగే మిగిలిన చాలా చోట్ల ఎన్డీఏ కూటమితో కూడా కట్టుగట్టిన ఎన్డీఏ కూటమితో కలిపి ఉన్న ముఖ్యమంత్రులు చాలామంది ఉన్నారు అయితే ఇదే టైంలో తెలుగు రాష్ట్రాల మీద కూడా దృష్టి పెట్టింది ఆ పార్టీ కంప్లీట్గా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అధికారం దక్కించుకోవాలని అయితే పావులు కలుగుతుంది అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అధికారం దక్కించుకుంటుందా లేదా అనేది పక్కన పెడితే ఎందుకంటే ఆ విషయం మీద పెద్దగా చర్చించడానికి లేదు అందరికీ తెలిసిందే ఒక బలమైన పార్టీలు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైఎస్ఆర్సీపీ ఒక బలమైన పార్టీ ఉంది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక బలమైన ప్రత్యర్థి పార్టీ కూడా ఉంది అంటే బలమైన ప్రతిపక్ష పార్టీ కూడా ఉంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు పార్టీలు ఢీకొట్టాలి అధికారంలోకి రావాలంటే రెండు పార్టీల మీద నెగ్గుకు రాగాలి అలాగే తెలంగాణలో కూడా ప్రస్తుతం టీఆర్ఎస్ చాలా పటిష్టంగా ఉంది కాబట్టి టీఆర్ఎస్ నెగ్గుకు రావాలి అయితే తెలంగాణ విషయం పక్కన పెడదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తే ప్రస్తుతం ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది బీజేపీలో ఇటీవల బీజేపీ ఆయన ఏపీ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ ఆయన కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు అటు టీడీపీ నుంచి ఇటు వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి కూడా చాలామంది బీజేపీలోకి వచ్చేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు వాళ్ళందరినీ పెండింగ్లో పెట్టాం వాళ్ళందరినీ తీసుకుంటే కనుక బీజేపీ ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి చెందుద్ది త్వరలో బీజేపీదే ఏపీలో అధికారం దక్కుతుంది అని కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు అయితే నిజంగా అంతమంది ఉంటే వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు నిజంగా ఎవరెవరు ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇప్పటికే తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన కొంతమంది ఎంపీలు వెళ్ళారు అలాగే కొంతమంది కూడా ఓటమి చెందిన నేతలు కానివ్వండి టీడీపీలో ఎమ్మెల్యే మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి కొంతమంది నేతలు వెళ్ళేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు అన్నారు ఎందుకంటే ప్రత్యర్థి పార్టీలోకి వెళ్ళలేనప్పుడు నిజంగా పార్టీ మారాలి అని అనుకునే వాళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ చూసుకుంటారు ప్లస్ దేశంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ కాబట్టి ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలని అనుకుంటారు అయితే వాళ్ళ వల్లే వాళ్ళు వెళ్ళడం వల్లే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒకవేళ జమ్ముల ఎన్నికలు వచ్చినా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మళ్ళీ సాధారణ ఎన్నికలు వచ్చినా అప్పుడు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చేస్తుంది వీళ్ళ వల్ల అని అనుకోవడానికి అయితే ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది ఒకసారి ఆ పార్టీ ఆలోచించుకోవాలి ప్రస్తుతం వీళ్ళ ముందున్న ప్రధాన విషయం ఏంటంటే ఒకవేళ నిజంగా బీజేపీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో బలోపేతం అవ్వాలంటే ప్రత్యేక హోదా అంశం కూడా ఒక రకంగా వాళ్ళకి వాళ్ళ నిర్ణయానికి అడ్డుకట్టపడే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ప్రత్యేక హోదా మీద ఎలాంటి స్టాండ్ లేదు బీజేపీకి ఒక రకంగా ఒక స్టాండ్ అయితే ఉంది హోదా ఇవ్వము అనే స్టాండ్ అయితే ఉంది అదే టైంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా మీ వస్తే హోదా ఇస్తామని ఆల్రెడీ ప్రకటించేసింది అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ కంప్లీట్గా బొక్కబోర్లా పడిన సందర్భం ఆంధ్రప్రదేశ్లో సో ఆ పార్టీని పెద్దగా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఇలాంటి టైంలో భారతీయ జనతా పార్టీకి కనుక ఛాన్స్ వస్తుందా ఒకవేళ అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదా అని పక్కన పెడితే సెకండ్ పొజిషన్లో అంటే రెండో స్థానంలో బీజేపీ ఉంటుందా అనేది అయితే ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో జరుగుతున్న విశ్లేషణ నిజానికి అది ఒకవేళ అయినా పాజిబిలిటీ ఉందేమో ఎందుకంటే కేవలం ఇరవై మూడు స్థానాలు దక్కించుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీ అలాగే అధికార ప్రతిపక్షంలో అధికారం కోల్పోయే ప్రతిపక్షంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి కొంతమంది నేతలు వెళ్ళిపోవడం మనం ప్రత్యక్షంగా చూసాం అది కూడా బీజేపీలోకి వెళ్ళిపోయారు కీలక నేతలు వెళ్ళిపోయారు సుజన చౌదరి వంటి నేతలు వెళ్ళిపోయారు సో వాళ్ళకి కూడా ఒక క్యాడర్ ఉంటుంది వాళ్ళ వెనకాల కూడా చాలా బలం ఉంటుంది ఆ క్యాడర్ అంతా కూడా వెళ్ళిపోతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అదే టైంలో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులు అలాగే కొన్ని నియోజకవర్గాల నుంచి మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల మంది టీడీపీ నేతలు వెళ్ళిపోతారని చెప్పలేం కానీ చాలామంది అయితే వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు పద్దెనిమిది మంది నేతలు రెడీగా ఉన్నారని చెప్పి ఒక ప్రకటన వచ్చింది బీజేపీ నుంచి ఇదంతా ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఒక రెండో స్థానం ఆక్యుఫై చేయడానికి బీజేపీ పావులు కదుపుతుందా మెల్లగా రెండో స్థానంలోకి వస్తే కనుక ఒకవేళ నిజంగా జమ్ము ఎన్నికలు జరిగినా లేదంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో సాధారణ ఎన్నికలు జరిగినా అప్పుడు ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదాలో ఏమైనా బీజేపీ ఉండే అవకాశం ఉందా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆ ప్రయత్నమే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతుందా అందుకే కన్నా లక్ష్మి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారి వ్యాఖ్యలు అందుకు దగ్గరగా ఉన్నాయా అనేది అయితే ఒక విశ్లేషణ చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఒకవేళ బీజేపీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పుంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తే కనుక అప్పుడు టీడీపీ ఆటోమేటిక్గా థర్డ్ ప్లేస్కి వెళ్తుందా ఒకవేళ ఇప్పుడు టీడీపీ ముందు వైసీపీని నెగ్గుకు